कुप्रसिद्ध अत्यंत दुर्मिळ आणि तितकाच गोड निळावती ग्रंथ निळावंतीची गाथा म्हणजे एक अघोरी विद्येसाठी कुप्रसिद्ध असा ग्रंथ असल्याचा समज सर्वश्रुत आहे भारत सरकारने या ग्रंथाचं मुद्रणही बंद केल्याचं सांगतात त्यामुळे या ग्रंथाच्या ओरिजिनल प्रिंट्स फार कमी लोकांकडे आहेत अगदी मोजक्यात असंही म्हणतात की या ग्रंथामध्ये जी विद्या आहे ती जो कोणी आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करतो त्याला एकतरी विद्या पूर्णपणे प्राप्त होते किंवा ती व्यक्ती पूर्णपणे वेडी होते ही विद्या आत्मसात करताना त्या माणसाला त्यांच्या कुटुंबातील सर्वांना गमवावं लागतं त्याशिवाय तो ही विद्या आत्मसात करू शकत नाही मग निळावंती नक्की आहे तर काय पुराणकथा दंतकथा स्वप्नकथा कि वास्तवातली विज्ञानाला आश्चर्यचकित करणारी अद्भुत कथा जोश पराक्रम शूरता साहस उत्सुकता या रसांची निर्मिती करणाऱ्या शाहिरांनी तसेच पहाटे पहाटे कंदिलाच्या उजेडात धर्म जागो म्हणून दान मागणाऱ्या पिंगळ्यांनी तिला आपल्या कवनांतून भाकितांतून कथांमधून वर्षानुवर्ष जिवंत ठेवलाय अध्यात्म चमत्कार जादू टोणा गुप्तधन काळी जादू तंत्रमंत्र आदी अनेक संदर्भात तिचं नाव घेतलं जातं विशेष म्हणजे निळावंती वाचल्यानंतर माणूस वेडा होतो किंवा सहा महिन्यात मरतो किंवा जादू टोणाच्या मार्गाला लागतो अशा अफवाही वर्षानुवर्ष टिकून आहेत तर ही निळावंती एका धनवंत्याची कन्या श्रीमंत घरातली तिला पक्षी कीटक प्राणी तसे टिटवी पाल घुबड कावळा चिमणी बगळा कोल्हा लांडगा इत्यादींची भाषा अवगत होती अनेक पशु पक्षी तर तिला गुप्तधनाचे अड्डे सांगत मुंगुसासारखे प्राणी तिला या धनसाठ्यांचे रस्ते दाखवत कारण मुंगूस म्हणजे कुबेराचेच वाहन त्याला तंतोतंत हे साठे माहीत असतात अशी या मुंगुसांची फौज तिच्यासाठी काम करायची एकदा तिच्या लग्नानंतर एका मध्यरात्री तिला कोल्हे कुई ऐकू येते कोल्हे एकमेकांना सांगत होते की नदीतून एक प्रेत वाहत येईल त्याच्या कमरेला दोन लाल चिंध्या व दोऱ्याच्या गाठी आहेत त्यात मोती आहेत हे ऐकून ती त्या रात्रीच घरातून नदीच्या दिशेने जाते नदीतून प्रेत वाहत आलेले असते त्या प्रेताच्या कपड्यावरील गाठी सोडवायचा प्रयत्न इतक्या भयान रात्री ती करत असते पण तिला ते हाताने सोडवणे शक्यच होत नाही मग ती दातांच्या सहाय्याने गाठी कुरतडू लागते हा सर्व प्रकार तिच्या मागोमाग आलेला नवरा पाहतो त्याला वाटते ही प्रेतच कुरतडून खात आहे ही विचित्र बाई आहे त्याच्या या गैरसमजातून तो तिला सोडून देतो आणि ती एकटी पडते अशी एक कथाही तिच्याबाबत सांगितली जाते तिला सृष्टीतल्या सगळ्याच भाषा अवगत असल्याने ती शाहिरांचा विषय बनली अध्यात्माचा विषय बनली चित्रविचित्र शक्तींचा विषय बनली अनाकलनीय गुडतेचा विषय बनली धनशोधासोबतच प्रतिभा व कल्पनेचा विषय बनली जे कल्पनेच्या पल्ल्याडच असते ते वाचले की माणूस भ्रमात जातो असं म्हणतात तेच तर इथे घडत नसेल ना इतकंच की तिचं वास्तवात असणे काल्पनिक वाटू लागते प्रख्यात शिक्षण तज्ज्ञ व लेखिका दुर्गाबाई भागवत यांनी या निळावंतीची पोथी मिळवण्याचा खूप प्रयत्न केला होता पण ते काही साध्य झाले नाही पण शोधात मिळालेल्या माहितीवर त्यांनी त्यांच्या पुस्तकात एक लेख लिहिलाय निळावंती नावाचा स्वामी विवेकानंद यांनी ही पोथी वाचली व त्यानंतर पुढे सहा महिन्यात त्यांचा मृत्यू झाला अशी त्यावेळी एक अफवाही त्यांनी या लेखात नोंदवली आहे या निळावंतीच्या मूळ पोथीत अनेक श्लोक मंत्र आहेत असे सांगतात ते ताम्रपानावर संस्कृत मोडी लिपीवर लिहिलेले आहेत प्रत्येक श्लोक व मंत्र कोणत्या आणि कोणत्या प्राण्यांच्या भाषेची किल्ली असते मुंगीची भाषा समजावायच्या मंत्रापासून याची सुरुवात होते मुंगी वॉश केली की टप्प्याटप्प्याने पोथी पुढे सरकत जाते त्यामधील प्रत्येक मंत्राची शक्ती इतकी मोठी आहे की जगभरातील अथवा या जगात नसणारी फक्त विचारात स्वप्नात दिसणारी कोणतीही गोष्ट आपल्याशी संपर्क करू शकते कोणत्याही प्राण्याला आपण वश करू शकतो व त्याच्याशी बोलू शकतो सोबतच अजून बऱ्याच अफवा म्हणा की समज तो असा सांगितला जातो की हा ग्रंथ एका वाचनातच संपूर्ण वाचून झाला पाहिजे नाहीतर वाचलेल्या मंत्रातून मिळालेली कोणतीच शक्ती तुम्ही निष्क्रिय करू शकणार नाहीत आणि असे झाल्याने तुम्ही वेडे होऊन प्राण गमवाल पेटलेल्या चितेला साक्षी ठेवून जर ती पोथी वाचली तर ब्रह्मज्ञान मिळते असे समाजात बोलले जाते हे पुस्तक म्हणजे शास्त्र आहे ते आपल्यातल्या शक्तींना त्या जाणीवेंना उत्पादित करत जाते असेही काही तांत्रिक साधू सांगतात तर अफवांच्या हिमालयातील शिखर म्हणजे कबुतरांना पकडून आणून त्यांना पायाखाली चिरडण्याचे प्रकार तेही या निळावंतीच्या नादाने ते कबूतर असे का चिरडायचे तर त्यांच्या वेदनेच्या आवाजाला प्रत्युत्तर 
म्हणून कुठून तरी ती निळावंती येते म्हणे ही खुळचट समजूत समाजात प्रचलित होती म्हणून मायावी तांत्रिक जादूगार पतिव्रता अशी कित्येक रुपये निळावंतीची रंगवलेली सापडतात निळावंती मनाच्या अनेक कप्प्यांना अलगतपणे स्पर्श करत जाते ही एक अद्भुत आणि प्रचंड रहस्यमयी पोथी आहे असं वाटत राहते या निळावंतीच्या वास्तवातील अनेक कथा कानावर येतात मी याची गुडता अजून वाढवत राहतात मग ते पुण्यातील फडके हौदातील अभ्यंकाच्या पुस्तकाच्या दुकानातील तो काका व त्यांच्या लाल फडक्यातील जाडजूड ग्रंथाचा किस्सा असेल किंवा पिंगळ्यांनी सांगितलेला तिच्या अफाटतेचा किस्सा असेल किंवा पवयाच्या मामाच्या आकस्मिक मृत्यूचा व त्यानंतर त्याच्या गुरुने खोळ्यागत केलेल्या गोष्टीचा उल्लेख असेल सगळंच अनाकलनीय अगदीच नभा पडल्या अडचं निळावंती सत्य आहे की असत्य माहीत नाही आख्यायिका आहे की वास्तविकता हे माहीत नाही कारण स्वानुभव काहीच नाही सगळंच ऐक्यू आणि संग्रहित ही पोथी काल परावपर्यंत पाहिल्याचे बरेच जण सांगतात म्हणून ती अस्तित्वात असल्याचं वाटत राहतं आणि तिचा शोध सुरू होतो आणि तो सुरू राहीलच हे मात्र नक्की निळावंती शापित नाही तर ईश्वर उपकृत असावी कोण जाणे तिच्या पोथीतला एखादा मंत्र अनुभवायलाच पाहिजे हो ना मग त्याकरिता निळावंती सापडायलाच पाहिजे प्रत्यक्षात अनुभवण्यासाठी